ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் செந்தில் வெல்கம் டு இங்கிலீஷ் பேச ஆசையா இன்னைக்கு நம்ம ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸோட பதினாலாவது நாள் ஓகே டே ஃபோர்டீன் பதிமூணாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம படிச்சதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா பேசிக் இங்கிலீஷ்ல இருந்து நம்ம வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் படிக்காதவங்க டே ஒன்ல இருந்து பாருங்க ஓகே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ இப்போ டென்சஸ் தான் நம்ம வந்து வரிசையா பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல்ல டென்சஸ்னா என்ன அப்படிங்கிற அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பார்த்தோம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம் அடுத்து வெர்போட மூணு வடிவம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து என்ன பார்த்தோம் சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ற வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு ரெகுலர் பேசிஸ்ல வரும் அது மட்டும் இல்லாம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வாட் இஸ் மீன் பை ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் முதல்ல ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன் ஃபியூச்சர் அப்படின்னா என்னது எதிர்காலத்தில் ஓகே கண்டினியூஸ் அப்படின்னா தொடர்ச்சியாக நடக்கக்கூடிய செயல் அவ்வளவுதான் ஓகே சோ ஃபியூச்சர்ல ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸா நடக்க போகுது அப்படின்னா அதை குறிக்கிறது தான் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் நாளைக்கு நான் சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருப்பேன் நாளைக்கு நான் சென்னைக்கு போய் கொண்டு இருப்பேன் நல்ல தமிழ்ல அந்த உச்சரிப்பு அந்த வேர்ட் எப்படி வருது அந்த வேர்ட் வந்து எப்படி வருதுன்னு பாருங்க போய் கொண்டு இருப்பேன் நாளைக்கு நான் சென்னைக்கு போய்கிட்டு இருப்பேன் நாளைக்கு கண்டினியூஸா நீங்க டிராவல் பண்ணி போய்கிட்டு இருப்பீங்க சென்னைக்கு அப்படி இல்ல அப்படின்னா நாளைக்கு நான் ட்ரெயின்ல போய்கிட்டு இருப்பேன் போய் கொண்டு இருப்பேன் நாளைக்கு ட்ரெயின்ல கண்டினியூஸா நீங்க போக போறீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு சோ ஃபியூச்சர்ல ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸா நடக்க போகுது அப்படின்னா அதுதான் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் இன்னொரு சில எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க நாளைக்கு நான் எக்ஸாம் எழுதிக்கிட்டு இருப்பேன் எழுதி கொண்டு இருப்பேன் ஓகே நாளைக்கு நேரம் நான் கான்பரன்ஸ்ல பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் ஓகே சோ நாளைக்கு நேரம் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் லன்ச் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இதெல்லாம் வந்து எதிர்காலத்துல ஃபியூச்சர்ல ஒரு விஷயம் கண்டினியூஸா நடக்க போகுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல யூ ஷுட் யூஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் காட் இட் ஓகே சோ ஒரு டைம் லைன் மாதிரி நான் உங்களுக்கு வரைஞ்சு போட்டிருக்கேன் புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாஸ்ட் அப்படின்னா இறந்த காலம் முடிஞ்ச விஷயம் பிரசன்ட் அப்படின்னா இப்ப நடக்கிறது ஃபியூச்சர் அப்படின்னா இன்னும் எதிர்காலத்துல ஓகே சோ ஃபியூச்சர்ல ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சு அது தொடர்ச்சியா அப்படி நடக்கும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த டென்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்குங்க ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சரும் சிம்பிளா இருக்கும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் ஈஸியா இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறத பாக்கலாமா ஓகே சோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஸ்ட்ரக்சர் முதல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் வரும் எப்பவுமே வந்து ஒரு சென்டென்ஸோட ஆரம்பத்துல சப்ஜெக்ட் தான் வரும் சப்ஜெக்ட் நான் என்ன பெயர் சொற்கள் இங்க எழுதி போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதான் சப்ஜெக்ட் பிளஸ் வில் பி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வில் பி நல்லா மைண்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க சொல்லுங்க ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்க்கு எது ஹெல்பிங் வேர் வில் பி வில் பி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபியூச்சர் டென்ஸ் அப்படின்னா வில் மட்டும்தான் வரும் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா வில் பி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்து பாருங்க வெர்போட எப்பவுமே ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் எந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸா இருந்தாலும் வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கோங்க வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கறதுனா என்னது நிறைய வீடியோல நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்மளோட வெர்போ வந்து ஈட் அப்படின்னா சாப்பிடுறது அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கறது மீன்ஸ் ஈட்டிங் ஓகே குக் அப்படின்னா சமைக்கிறது அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கிறது குக்கிங் ஓகே லிசன் அப்படின்னா கவனிக்கிறது அதோட ஐஎன்ஜி எப்படி சேர்ப்பீங்க லிசனிங் அவ்வளோதான் சோ வெர்போட கண்டிப்பா ஐஎன்ஜி சேர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க யூ ஷுட் ரிமெம்பர் காட் இட் ஓகே So, this is a very easy structure. Yeah, abhi na, in the subject vandha alo, will be mattu na. Okay? So, present continuous tense la, am, is, are, moon paatho. In the subject ki edhudu varu, abhi in sonne. Adhe maari
but future continuous tense is very simple to understand okay because you should use only will be for all the subjects and subject subjective pronouns okay uh, in a part of example i non nalla yen pinnadi na ovvoru tharavum sollum bodhu idu dayai senju sollunga because idu vandu ungalku appadiye manasila padiyenu okay endha subject vandhalum appadiye unga mind la store aganum naangal appadina enna neengal appadina enna avargal appadina enna because this is a very basic thing in english idu illama ungalala sentence frame pannave mudiyadu okay so adanalu yen pinnadi ovvoru tharavum nalla manasila padichu vechukonga ethana irukku motham 4 5 6 7 appra names mattum da இது ஞாபகம் வச்சாலே போதும் ஓகே இங்க பாருங்க ஐ நான் வி நாங்கள் யூ நீ அல்லது நீங்கள் தே அவர்கள் ஹி அவன் ஷி அவள் இட் அப்படின்னா அது நேம் நம்ம எல்லாரோட நேம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆடம் அலெக்ஸ் செந்தில் டேவிட் முருகன் எந்த பேர் வந்தாலும் பரவாயில்ல காட் இட் ஓகே சோ எதுக்காக நான் உங்களை வந்து இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஏன் கொடுக்குறேன் இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து ஏன் ஞாபகம் வைங்க அப்படின்னு சொல்றேன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்க சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணும் போது நாங்கள் அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல என்ன வரும் அப்படிங்கிறத சில பேர் யோசிச்சு ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கு தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க இன்ஸ்டடா நீங்க அப்படியே நீங்க வந்து இன்ஸ்டன்டா நீங்க வந்து அப்படியே நீங்க சொல்லணும் ஓகே அப்படின்னா கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்றதுக்கு நீங்க வந்து இதெல்லாம் உங்க ஞாபகத்துல இருக்கணும் அப்படியே இன்ஸ்டன்டா நீங்க சொல்லணும் ஓகே உங்களோட ஆன்சர் டப்புன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா உடனே உங்க மைண்டுக்கு ஐனா நான் யூனா நீ அல்லது நீங்கள் வீணா நாங்கள் தேனா அவர்கள் இது அப்படியே வரணும் ஓகே இது தெரியாமையே வந்து நம்ம ஐயோ இதை ஓகே அப்புறமா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம ஸ்கிப் பண்ணவே முடியாது தயவு செஞ்சு இதை வந்து நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே அதுக்கடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ல ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் முதல்ல வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து வில் பி வரும் வில் பி ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஒர்க் அப்படின்னா வேலை பாக்குறது அதோட ஐஎன்ஜி சேர்த்திருக்கேன் ஓகே இப்ப சென்டென்ஸ் டைம் பண்றேன் ஐ வில் பி ஒர்க்கிங் நான் வேலை செய்து கொண்டிருப்பேன் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பேன் ஓகே சென்டென்ஸ் நல்லா கவனிங்க நான் சொல்றத ஏன்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் நீங்க அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே We will be working. நாங்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருப்போம் கொண்டு இருப்போம் ஓகே யூ வில் பி ஒர்க்கிங் நீ வேலை செய்து கொண்டிருப்பாய் அல்லது நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் தே வில் பி ஒர்க்கிங் அவர்கள் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பார்கள் ஹி வில் பி ஒர்க்கிங் அவன் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் ஷி வில் பி ஒர்க்கிங் அவள் வேலை செய்து கொண்டு இருப்பாள் இட் வில் பி ஒர்க்கிங் அது வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் ஒரு மிஷின கூட நம்ம சொல்லலாம் நேம் எக்ஸாம்பிள் செந்தில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் செந்தில் வில் பி ஒர்க்கிங் டேவிட் வேலை செய்து கொண்டிருப்பான் டேவிட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஓகே சோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் டு ஃப்ரேம் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் சென்டென்ஸ் ஓகே பிகாஸ் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் வில் பி தான் ஓகே அதே மாதிரி வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் ஓகே திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கைஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா Okay, next example, இப்ப நீங்களும் வந்து எங்களுக்கு சேர்ந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆர் யூ ரெடி ஓகே லெட்ஸ் பிராக்டிஸ் ஐ வில் பி கோயிங் கோ அப்படின்னா போறது கண்டினியூஸ் சென்ஸ் ஐஎன்ஜி சேர்த்திருக்கோம் ஐ வில் பி கோயிங் நான் போய்கொண்டு இருப்பேன் வி வில் பி கோயிங் நாங்கள் போய்கொண்டிருப்போம் யூ வில் பி கோயிங் நீ போய்கொண்டிருப்பாய் அல்லது நீங்கள் போய்கொண்டிருப்பீர்கள் They will be going. அவர்கள் போய்கொண்டிருப்பார்கள் He will be going. நான் போய்கொண்டிருப்பேன் She will be going. அவள் போய்கொண்டு இருப்பாள் It will be going. அது போய்கொண்டிருக்கும் Name. Okay. Uh, name என்ன எடுத்துக்கலாம் செந்தில் எடுத்துக்கிட்டீங்களா Okay. செந்தில் போய்கொண்டிருப்பான் செந்தில் will be going. எப்படி ஈஸியா இருக்கா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எந்த சப்ஜெக்ட் வந்தாலும் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல வில் பி வில் பி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப பாருங்க பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னா போய்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு வரும் நான் போய்கொண்டு இருக்கிறேன் அது பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இப்போ நடக்கிற விஷயம் நான் போய்கொண்டு இருந்தேன் அது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஃபியூச்சர்ல எப்படி வரும் நான் போய்கொண்டிருப்பேன் இருப்பேன் ஃபியூச்சர்ல கண்டினியூஸ் தான் நடக்கிற விஷயம் 
ஓகே சோ நல்ல மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்களா இப்போ சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்து நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் நான் இங்க வந்து ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் சென்டென்ஸ் எழுதி போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் வாசிச்சு பாருங்க இது எல்லாமே வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் நான் படித்து கொண்டு இருப்பேன் இருப்பேன் அப்படின்னு முடியுதா நாங்கள் விளையாடி கொண்டு இருப்போம் கொண்டு அப்படின்னு வருது இருப்போம்னு வருது கொண்டுன்னு வந்தா கண்டினியூஸ் இருப்போம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் அவன் சென்னையிலிருந்து வந்து கொண்டிருப்பான் ராமு என்னுடன் பேசிக்கொண்டு இருப்பான் எல்லாத்துக்கும் இப்ப நம்ம சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா ஈஸியா இருக்கும் இதுக்கு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் டஃபா இருக்கிற மாதிரி சென்டென்சஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே இங்க பாருங்க நான் படித்து கொண்டு இருப்பேன் நான் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஐ சப்ஜெக்ட் போட்டதுக்கு அப்புறம் உடனே இம்மிடியட்டா என்ன போடணும் மறந்துடாதீங்க அடுத்து வெர்பு வரணும் படிக்கிறதா இங்க வெர்பு படிக்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஸ்டடி அதோட ஐஎன்ஜி சேர்த்தணும் அவ்வளவுதான் ஐ வில் பி ஸ்டடியிங் நான் படித்து கொண்டு இருப்பேன் அடுத்தது நாங்கள் விளையாடி கொண்டிருப்போம் நாளைக்கு லீவுப்பா நாங்க விளையாடிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லணும் விளையாடி கொண்டு இருப்போம் ஓகே இது ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் தான் நாங்கள் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல வி சப்ஜெக்ட் போடுறதுக்கு அப்புறம் என்ன போட்டுருணும் வில் பி அவ்வளவுதான் வி வில் பி அடுத்து வெர்பு வரணும் விளையாடுறதுதான் வெர்பு அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல பிளே அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் வெர்போட எப்பவுமே ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் We will be playing. நாங்கள் விளையாடி கொண்டிருப்போம் ஓகே அடுத்தது பாருங்க அவன் சென்னையிலிருந்து வந்து கொண்டு இருப்பான் சென்னை எது சப்ஜெக்ட் அவன் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஹி போட்டீங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும் வில் பி அதுவும் போட்டாச்சு அடுத்து வெர்ப் வரணும் சென்னைங்கிறது வெர்பா வந்து கொண்டிருப்பான்கிறது வெர்பா வந்து கொண்டிருப்பான் அப்படிங்கறத வர்றது ஒரு செயலை செய்யறது ஓகே வர்றதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல கம் அதோட எஞ்சி சேர்த்துருவோம் அவ்வளவுதான் சென்னையில் இருந்து இருந்துனா என்னது ஃப்ரம் ஃப்ரம் சென்னை பாருங்க இதுவும் நான் சைட்ல எழுதி போட்டிருக்கேன் இதுவும் வந்து நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறதுக்கு இதுவும் ஒரு பேசிக் திங் ஓகே யூ சுட் ரிமெம்பர் கோட்டேட் ஓகே அடுத்து பாருங்க ராமு என் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் நாளைக்கு நான் ராமுவை மீட் பண்ணுவேன் அப்போ அவன் என் கூட பேசிக்கிட்டு இருப்பான் ஓகே ரைட்டு ராமு என்னுடன் பேசிக்கொண்டிருப்பான் எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வரணும் ராமு அதுக்கடுத்து என்ன போடுவீங்க வில் பி என்னுடன் வெர்பா பேசிக்கொண்டிருப்பான்கிறது வெர்பா பேசுறதா வெர்பு அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல டாக் அதோட ஐஎன்ஜி சேர்த்துக்கணும் ராமு வில் பி டாக்கிங் என்னுடன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல வரும் உடன் அப்படின்னா என்னது வித் என்னை அப்படின்னா மீ வித் மீ அப்படின்னா என்னுடன் ஓகே டாக்கிங் வித் மீ ராமு வில் பி டாக்கிங் வித் மீ ராமு என்னுடன் பேசிக்கொண்டு இருப்பான் ஈஸியா இருக்கா ஒரு தடவை வாசிச்சு பாருங்க இங்கிலீஷ்ல மட்டும் ஐ வில் பி ஸ்டடியிங் வி வில் பி பிளேயிங் ஹி வில் பி காமிங் ஃப்ரம் சென்னை ராமு வில் பி டாக்கிங் டாக்கிங் வித் மீ ஓகே இஸ் இட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே சோ இதுல வந்து நிறைய கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கு பேசும்போது அதெல்லாம் நான் லாஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகே சோ இன் பிட்வீன்ல சொன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆக இருக்கும் கன்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னா சுருக்கமான வடிவம் சோ எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஐ வில் பி அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா நான் இங்க எழுதுறதும் இங்க எழுதுறேன் ஓகே சோ ஐ வில் பி அப்படின்னு இருக்கா இதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா இந்த வில் அப்படிங்கறத இந்த மாதிரி அப்பாஸ்ட் ஃபிஸ் போட்டு டபுள் எல் போடலாம் ஓகே I'll be அப்படின்னு வாசிக்கலாம் ஓகே ஐல் பி ஐல் பி ஸ்டடிங் ஐ வில் பி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக ஐல் பி ஸ்டடிங் ஐல் பி ஓகே ஹீ வில் பி அப்படின்னா ஹீல் பி இதெல்லாம் நான் கடைசி சொல்லித்தரேன் பிகாஸ் இது வந்து கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் இது வந்து பேசும் போது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேசிக்ஸ் கத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸ்டைலா பேசுறது அது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாமா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகே பாருங்க அவள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பாள் ஓகே காத்து கொண்டிருப்பாள் அப்படின்னு சொல்லணும் 
ஓகே அவள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பாள் இது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா ஃபர்ஸ்ட் எது சப்ஜெக்ட் அவள் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல போட்டாச்சு சப்ஜெக்ட் போட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வில் பி வந்துடணும் அதுவும் போட்டாச்சு அடுத்து வெர்பு வரணும் எனக்காக அப்படிங்கிறது வெர்பா காத்து கொண்டிருப்பாள் அப்படிங்கிறது வெர்பா ஒரு செயல் செய்யறதா வெர்பு அப்ப காத்துக்கிட்டு இருக்கிறது வெயிட் அதுதான் வெர்பு ஓகே வில் பி போட்டுட்டு அடுத்து வெயிட் அதோட ஐஎன்ஜி அவ்வளவுதான் ஷீ வில் பி வெயிட்டிங் அவள் காத்து கொண்டிருப்பாள் யாருக்காக எனக்காக அப்படின்னு சொல்லணும் காக அப்படின்னா என்னது ஃபார் என்னை அப்படின்னா மீ ஃபார் மீ அப்படின்னா எனக்காக ஓகே She will be waiting for me. அவள் எனக்காக காத்து கொண்டிருப்பாள் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் கைஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் வீட்டில் பாடிக்கொண்டிருப்பேன் ஓகே ஸோ சும்மா லீவ் அப்போ வந்து நான் வீட்டில் பாடிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லணும் நாளைக்கு லீவ் நான் பாடிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஓகே அதுக்கு எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா இங்க பாருங்க சப்ஜெக்ட் நான் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஐ அது போட்டதுக்கு அப்புறமா வில் பி போட்டுருவோம் அடுத்து என்ன வரணும் வெர்பு வீடு அப்படிங்கிறது வெர்பா பாடி பாடிக்கிட்டு இருக்கிறதுங்கிற வெர்பா பாடுறதுதான் வெர்பு இல்லையா சோ பாடுறதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல சிங் ஒவ்வொரு வேர்டா ஃப்ரேம் பண்ணணும் அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் ஓகே ஸ்லோவா பண்ணாலும் நீட்டா கரெக்டா பண்ணுங்க ஓகே ஐ வில் பி சிங்கிங் வீட்டிலே வீட்டில் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வீட்டில் அப்படின்னு வந்தா அந்த இடத்துல என்னதான் யூஸ் பண்ணணும் அட் தான் யூஸ் பண்ணணும் அட் இன் ரெண்டுக்குமே வந்து இல் அப்படின்னா மீனிங் வீட்டில் ஆனா வீட்டில் பள்ளியில் காலேஜ்ல யூனிவர்சிட்டில அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி என்ன போடணும் அட்டு தான் போடணும் இன் போடக்கூடாது அந்த இடத்துல ஓகே சோ நான் என்ன போடுறேன் ஐ வில் பி சிங்கிங் அட் ஹோம் I will be singing at home. நான் வீட்டில் பாடிக்கொண்டு இருப்பேன் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் நாளை லியோ படம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் நாளைக்கு என்ன சொல்றது லியோ படத்துக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே நிறைய விஜய் ஃபேன்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா ஓகே சோ நாளைக்கு வந்து ஆல்ரெடி நிறைய பேர் பார்த்திருப்பீங்க இது ஜஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஓகே நாளைக்கு நாங்க லியோ படம் பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்லணும் ஒவ்வொரு வேர்டா நம்ம வந்து சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல வி சப்ஜெக்ட் போட்டதுக்கு அப்புறமா என்ன வரணும் வில் பி ஓகே அதுக்கடுத்து என்னது எது வெர்பு நாளை அப்படிங்கிறது வெர்பா லியோ படம் அப்படிங்கிறது வெர்பா பார்த்து கொண்டிருப்போம்ங்கிறது வெர்பா பார்த்து கொண்டிருப்போம் ஒரு செயலை செய்யறது வாட்ச் ஓகே படம் பார்க்கறதுக்கு வாட்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட ஐஎன்ஜி சேர்த்துருவோம் அப்ப வாட்சிங் Okay, we will be watching. நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்போம் என்ன பார்த்துட்டு இருப்பீங்க லியோ படம் லியோ மூவி ஓகே லியோ மூவி ஓகே வி வில் பி வாட்சிங் லியோ மூவி நாங்கள் லியோ படம் பார்த்து கொண்டிருப்போம் எப்போ நாளை அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதை அப்படியே போட்டுருங்க We will be watching Leo movie tomorrow. பெரிய சென்டென்ஸா இருந்தாலும் எவ்வளவு அழகா ஈஸியா ஃப்ரேம் பண்ணிருக்கோம் வி வில் பி வாட்சிங் லியோ மூவி டுமாரோ பேசி பேசியும் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் எழுத்து வடிவில் அதை நம்ம எழுதினாலும் இங்கிலீஷ்ல அதை நீங்க பேசி பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே வி வில் பி வாட்சிங் லியோ மூவி டுமாரோ நாளைக்கு நாங்கள் லியோ மூவி பார்த்து கொண்டிருப்போம் காட் இட் அதே மாதிரி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த டுமாரோக்கு முன்னாடி நாளை அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த ஒரு ப்ரிப்போசிஷன்ஸ் போடக்கூடாது ஐ மீன் ஆன் அட் இன் எதுவும் வராது ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் நான் நாளை ஒரு புது கார் வாங்கி கொண்டிருப்பேன் நீங்க வந்து ஒரு கார் வாங்கணும் டிசைட் பண்ணிட்டீங்க நாளைக்கு ஷோரூம்ல போய் வாங்கிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் நான் நாளைக்கு ஒரு கார் வாங்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கிலீஷ்ல கரெக்டா சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணலாமா இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் என்னது நான் அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல ஐ போட்டாச்சு அடுத்து என்ன வரணும் வில் பி அது டிஃபால்ட் அதை போட்டுறீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன போடுவீங்க வெர்பு இங்க எது வெர்பு நாளை அப்படிங்கிறது வெர்பா ஒரு ஒரு புது கார் அப்படிங்கிறது வெர்பா வாங்கி கொண்டிருப்பேன் அப்படிங்கிறது வெர்பா வாங்குறதா வெர்பு அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல பை அதோட ஐஎன்ஜி சேர்க்கணும் ஐ வில் பி பையிங் நான் வாங்கி கொண்டிருப்பேன் என்ன வாங்கிட்டு இருப்பீங்க ஒரு புது கார் 
புது கார்னா நியூ கார் இல்லையா ஒரு புது கார்னா நியூ கார் ஐ வில் பி பையிங் அ நியூ கார் என்னைக்கு வாங்கிட்டு இருப்பீங்க நாளைன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அதையும் சேர்க்கலாம் நாளைனா டுமாரோ I will be play I will I will be buying a new car tomorrow I'll be buying a new car tomorrow okay the vaasichu paarenga ella seyndu solunga adhaavadhu english la vandu ipdi vaasicha nallave irukadhu I will be buying a new car tomorrow appdi vaasichu vittu vittu vaasikave koodadhu okay continuous adha neenga practice panna panna dhaan varum I'll be buying a new car tomorrow okay easy ah irundha vaasichu paarenga she'll be waiting for me I'll be singing at home. We will be watching Leo movie tomorrow. I'll be buying a new car tomorrow. Is it easy? Okay. Now, what do we do? We will correct the sentences. We will correct the mistakes. Okay. Let's do it. What do we do? We will correct the mistakes. Okay. We will correct the mistakes. We will correct the mistakes. We will correct the mistakes. Okay. Let's do it. First sentence, அது என்ன மீனிங் அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஓரலா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஐ வில் அட்டெண்டிங் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் ஐ வில் அட்டெண்டிங் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் நான் இங்கிலீஷ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி கொண்டிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஓகே சோ இதுல என்ன மிஸ்டேக் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் என்ன மிஸ்டேக் வில் மட்டும்தான் போட்டிருக்கோம் பி ஏ காணும் கண்டினியூஸ்ல என்ன வரும் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்ல வில் பி ஓகே will be attending english class okay so will mattum varadu will be varum adha mistake mathapadi attending adala okay da okay so next one he will he will be go to school he will be go to school ava school ku poi kondirpaan appdin solanum idhula enna mistake He walking subject on the rich, other couple will be put at your future conditions. Now, the current in a mistake, okay? Go of the matuna or kayenji a kano. Kayenji in there. Illa. Apo karakta na sanan say there. He will be going to school. This is the correct answer. Kayenji for a no. Okay. Last sentence. She will be arriving at the station by 6 o'clock. I mean 6 a.m. In the meaning of Dina. So, arriving of Dina on the one this air. Okay. So, railway station on the now on the car. La are money cool by 6 o'clock. A Dina in our tona are money cool. A Dina. Okay. So, now are money cool. On the railway station. Go on the same. The one did a pain. A Dina. So, I know. Is the end of a mistake. ஒண்ணுமே புரியலையே என்ன மிஸ்டேக் யாராவது ஒருத்தர் கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் சின்ன மிஸ்டேக் தான் ஸ்ரீ ஓகே அதுக்கடுத்து வில் பி வந்துருச்சு அரைவிங் அதோட ஐஎன்ஜியும் சேர்ந்திருக்கு என்ன மிஸ்டேக் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் என்ன ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் அரைவிங் அப்படின்னு இருக்கா ஸோ அரைவிங் அதுக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து இந்த இ வராது இய கட் பண்ணிட்டு தான் எழுதணும் அப்படி ஒரு சில வேர்ட்ஸ் இருக்கீங்க பாருங்களேன் ரைட் அத வந்து ஐந்து சேர்க்கும் போது அந்த இ எடுத்துருவோம் அதே மாதிரிதான் அரை அப்படின்னு இருக்குன்னா ஸ்பெல்லிங் அதோட ஸ்பெல்லிங் வந்து என்னது அரைவிங் அதான் ஸ்பெல்லிங் இயா எடுத்துடணும் கட் பண்ணிடுவோம் காட் இட் அப்ப எப்படி எழுதுவீங்க சின்ன மிஸ்டேக் தான் பி அரைவிங் ஸ்பெல்லிங் பாத்துக்கோங்க தப்பு இதான் கரெக்ட் ஓகே At the Mitchell Lame character at the station by 6 o'clock, all of the 6 a.m. Call it our money could There is a thing la easy and the last so you will have on the future continuous sense Okay, then I'll have practice funny partner on the friends to share funny girl friends could share send the party here இதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்த கிளாஸ் இருக்கு தேர்ட்டி டேஸ் கிளாஸ் முடிக்கும் போது நீங்க வந்து கான்பிடென்டா இங்கிலீஷ் பேசுவீங்க ஓகே அதுக்கு நான் கேரண்டி நீங்க பண்றது எல்லாமே வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க இங்கிலீஷ்ங்கிறது பேசினா மட்டும்தான் வரும் ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் பேசிக்ஸ் 
இது யூஸ் பண்ணி எப்படி கொஸ்டின் கேட்கறது எப்படி வந்து நெகட்டிவா சொல்றது அதெல்லாம் இருக்கு ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் பட் அதை விட இது டெப்தா நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் நான் அது வரும்போது உங்களுக்கு சொல்றேன் தேர்ட்டி டேஸ்ல நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கறனோ அதை வந்து அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்க தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈஸியா இருந்ததா ஓகே இப்போ உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ உங்களுக்கான ஹோம் ஒர்க் நான் தூங்கி கொண்டிருப்பேன் நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன் நான் நாளை அவர்களுடன் விளையாடி கொண்டிருப்பேன் நான் நாளை அவர்களுடன் விளையாடி கொண்டிருப்பேன் இந்த ரெண்டு சென்டென்சஸ்க்கும் எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவீங்க ரொம்ப ஈஸி தான் கரெக்டான ஆன்சரை காமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ் ஈஸியா இருந்ததா ஓகே இனிமேல் இங்கிலீஷை பத்தி பயப்பட தேவையே இல்லை ஓகே பேசிக்ஸ்ல இருந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் இருக்கேன் ஓகே அதை நீங்க வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க ஓகே யூ கேன் டூ இட் ஓகே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோல என்ன பார்ப்போம் பிரசன் பெர்ஃபெக்டன்ஸ் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ரெடியா இருங்க நம்ம சேனல் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்களா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ